为了防止你再次逃跑啊！你这是非法囚禁，你知道吗？给我把门打开。裴修哲不是已经把你甩了吗？你干嘛还跟他在一起啊？你们俩现在什么关系？你问这么多问题，我先回答哪一个？我警告你，我不许你再给我玩消失，不许你不接我电话，不许你见到我就跑。凭什么？就凭我是你上司啊！我未婚夫还是你顶头上司呢，自己有危险都不知道，不打死你！你以为我会怕吗？总之，我刚才说的那些。你好好执行，否则后果自负。还威胁上我了？你也不看看这是谁的地盘啊？谁的地盘啊？呃、嗯，总总之，不是我的地盘，当然也不是你的地盘，所以我们好好找个自己的地盘，好好说，行吗？你是怕被老男人知道是吗？那我们可以悄悄说。我干嘛？你听我干嘛？看你刚才不是挺享受的吗？我我那是没反应过来，我是出于惊恐，你是出于什么？我是条件反射。月月，我喜欢你。你可以不用回答，我已经决定好了，从今天开始，我就要搬到这里来住，我要跟你慢慢的培养感情，直到你喜欢上我，你愿意跟我坦诚相见为止。你这是在公然挑衅自己的顶头上司吗？没错。我跟你说啊，他之所以能做到这么高位，他肯定是有手段的，不是咱们这种平头老百姓能与之抗衡的。你可千万不要意气用事啊！你干嘛？干嘛？关爷，哎，你听好了，我要开始追求他。那个。桂姨啊，他开玩笑的，你别搭理他。回去吧，回去吧。啊啊，没事没事，回头回头我转告他一声啊。行，那今天我就住这儿了，你不介意吧？呃，不介意，不介意。呃，反正我们家晋臣也不在啊，住吧。这么随意的？怎么样？你还有什么问题吗？那都这样了，我肯定没有什么问题了呀。你不走，我走好了。哎，你去哪儿？去小王家。既然你想待在这儿，你就待在这儿吧。你们俩还可以互相照顾一下彼此，联络一下感情。我是要看住你啊！看住我？我长这么大，能看住我的人我还真没见过呢。那你就试试吧。我给桂姨塞红包了，桂姨。哎哎哎哎没想到现在的言情剧还挺好看，你这样是在自我毁灭，知道吗？公司有多少员工等着你领导呢？自我毁灭不也是自我塑造的过程吗？那
那你慢慢塑造吧。我也住了这么久，也算是半个主人了吧。居然还想把我关住，长那么帅，智商坏的。可这事总得有个了断吧？我这么逃下去也不是办法呀。况且，把他一个人留在那儿，我实在是太不仗义了。不行，我得回去解决。解决？你有解决问题的能力吗？对哦，你又没有解决问题的能力，还不如大事化小，小事化逃。逃避虽然可耻，但是很有用嘛。你是不是傻？你不是说要去龙啸荣家吗？怎么，你现在还想上去吗？啊、走。这就是对你耍赖的惩罚。你就那么反感我吗？我只是怕温静城回来了会误会。你怕他误会干嘛和裴修哲去酒店啊？你怎么知道？你别光怎么知道，你跟他去酒店干嘛？难道是温静城？你还好吧？你有没有受伤？让我看看行不行？你有没有受伤啊？你在说什么？你有没有受伤？你这是在关心我吗？算了，你还是离我远一点吧。离你远一点？那你干嘛要跟别的男人在一起啊？我有我的隐私啊。是，你可以有自己的隐私，但是我看见你跟别的男人在一起，我就很不爽，尤其是你还隐瞒我。今天晚上发生的所有的事情，不许对外说。如果让我知道了，你懂的。事情不是你想的那样啦。不是，你这人，我都说了，你离我远一点啦！不是你干嘛要躲啊？我，你能不能尊重一下别人啊？我都跟你说了几百遍了，离我远一点，离我远一点，你就不能站在别人的角度思考问题吗？总把自己的喜好凌驾在别人的痛苦之上，有那么严重吗？我我我我我什么我啊！明明知道我是有未婚夫的人，还得搅和进来，你非得让温家撞见你才善罢甘休嘛？你你你你你你，你不爱工作，你爱怎么折腾怎么折腾，那你好歹考虑一下别人啊！温家财大势大，我只是不想我的家人被连累，安安稳稳的把约解了，你非得把事情闹大吗？你知道我是谁吗？其实我算了，我们互相冷静一下吧，暂时先不要再见面了，你走吧。
。什么事啊？你准备把我们天一亮一边多久啊？我什么时候才能和文总您对一下进一步的方案呢？这才刚开始几天啊，项目部已经开始着手了，你们用得着这么着急吗？那肯定啊，我哪知道你是不是又被那纯真的感情给耽误了？我只是适当的提醒你一下而已。没事的话我就挂了。你可别忘了，这次的合作，你爷爷看得有多重，不要把心思放在没用的地方上。还有啊，我看那女孩，也没你想的那么简单。我自己的事情，我自己心里有数。嗯、你看，为了一个女人。失去理智，你看我做什么？吃醋了？我会浪费时间在吃醋这件事情上吗？你知不知道你的眼神已经把你给出卖了？不过你这样下去的话，我会很担心你。一个女人如果把感情看得太重的话，我是一般的女人吗？好，保持你现在的这种自信。不再对一下合同吗？不看了，相信你，我还有更重要的事情要办。你什么时候在这里站着的？不就不小心听完整通电话啊？不过我瞬间都忘了。哎呦，怎么了这是？啊？你说怎么了？被赶出来了呗？你说你们这剧情，那怎么就这么曲折呢？那说好的大结局呢？我们互相冷静一下吧，暂时先不要再见面了。你走吧。桂姨，啊，他好像真的生气了。那么好脾气的人都被您给整生气了，优秀啊！哎，你说这一般女人生气啊，你买个包，那再大的气也就消了。可是这小圆呢，一看就不是一个包能哄好的呀。确实是我太冲动了。我没控制好自己的情绪，可是，可是他也太理直气壮了吧？你说我该怎么办？嗯，事已至此，不如我们就破罐子，哎，破摔。好巧啊，又见面了。怎么又是你？酒吧有规定，只能招待你一个回头客吗？那女的自己喝半天了，去吧，不用谢。不欢迎我？你不是喜欢把妹吗？老在这儿和我较啥劲儿啊？该不会，你刻意想要接近我吧？你说对了。上次你跟我讲了你的故事，这次是不是也该轮到我给你讲讲我的故事了？这种事儿，有来有往。你是说，有人在追你女人的事儿吗？这个人跟你很像，也是个痴情种，但是他总是会去打扰我跟我女朋友的正常生活。像你这一类人。对感情都那么执着吗？爱一个人，为什么不能执着？这是爱，这是第三者插足。爱情不分先来后到，你很有经验啊。我喜欢的女人，她躲着我，我连原因都不知道。既然躲着你，就证明不爱你。人家根本呢就不想见你，你不会一直纠缠下去吧？有什么不行的
ça <咳>是他，你先别过来。怎么了？我我听着你好像有点咳嗽，我去给你倒杯水。不用了，你坐好就行。我原本以为温经理是个人才，可没想到，竟被你迷成了一个傻子。不是让你拖他下水，谁知道他眼光那么独特，要选我啊？给我个解决方案。何总，我明天就去办离职手续。谁让你去办离职了？你放心，我自己惹的麻烦，我肯定会解决的。但是你千万千万不要殃及无辜啊！那个，这都是我自己的问题，是我想尽快的赚到十万块钱，所以才找了一个投机取巧的办法。这道歉能挽回我们公司的损失吗？那我要怎么补救啊？我要你帮他拿下城关商业区开发权的案子。我，我好像也只能拖他后腿吧。将计就计，你不会吗？你不会，我教你，你就用美人计。你是让我勾引他？这水能载舟呢，他亦能覆舟。你要是不能帮他证明自己的能力，那我一定不会饶过他。哎呀，你为什么老拿这个威胁我呀？哼，好好考虑考虑吧。啊。说你要帮温经理完成目标啊？嗯，你觉得这事儿有可能吗？当然有可能了。但是根据这段时间我对你业务能力的观察来看，这事儿吧，可能性极小。我是说真的，啊，他是因为我才被上级领导批评的。他这业绩要是再上不去，估计就得卷铺盖回家了。而我，我作为他的助理。也得失业了，那不行！温氏集团多少人挤破脑袋都挤不进来的大公司，小袁你可不能失业啊！嗯，你放心，我用尽我所学的法学知识，帮助你。我要你的法学知识干什么呀？我呢，其实就是想要你帮我去看看他。又偷看啊！上次便当的事儿，他还没找我算账呢，自己去呗。我这不是刚跟他说的，暂时先别见面了，并且在一定程度上伤了他的心。你俩恋爱了？不可能，我我和他，他他只是我的领导。嗯，小袁。我怎么跟你说的？女人当自强，我们一定要在自己的工作岗位上做好自己的事情。金子到哪里都是能发光的，对不对？你不要老是去想那些 fast pass， 没有用。是，是,是，嗯，我绝对绝对绝对不会辜负你的期望，所以你可以答应我吗？好的，老板，您说的话我一定照做，保证完成任务。嗯，一人分饰两角，自己做坏人，成为自己感情上最大的敌人，棋高一招啊！哈<笑>，小实习生，注意你的措辞啊！小实习生啊！你好像很怕我的样子。
别过来！我我我不是怕你，我是眼里容不得沙子。所以说我是傻。嗯、请问你有什么事吗？哎，我说了别过来，我来找温经理，他在吗？很明显，他不在。有什么事儿，我可以替你转告给他。那那原助理呢？很明显，他也不在。啊、哦，我是你们原特助的好朋友，我来看看他是今天上班没有。哦，好朋友，不仅小袁没来上班，连带着我们温经理好几天没来上班了。温经理最近也不知道受了什么刺激，刚才还打电话跟我说，未来要请一个星期的假。一个星期的假，请了一个礼拜的假，没错，说是受了什么刺激。心情低落。哪位？是我。你现在在？军哥，温经理请假了。对，昨晚他给我打电话说要请一个星期的假。那他现在在哪儿，你知道吗？这个我不太好说，他好像也不太愿意见人。啊。但如果是你的话，我觉得可以试一试。选已经过来了，你准备好吗？准备，还要准备什么呀？我是说心理准备啊。虽然说您的演技已经可以差不多拿奥斯卡了，但是你有没有想过，要是小袁知道您这么忽悠他，那会,会……我有没有跟你说过，做事情不要那么瞻前顾后的，只要过程是美好的，那么结果就不会太差。没错，您教训的是。追妻一时爽，一直追妻，火葬场。晚上好，哎，大姐，这间房的顾客是出去了吗？这个呀，从昨天晚上开始就一直开着勿扰，我们连打扫卫生都没进去，也不知道里面有没有人。那你能帮我开下门吗？我们不能随便给陌生人开门的。我不是陌生人，我是我是他女朋友。我从昨天晚上就一直联系不到他，我现在很担心他，我怕他会不会出点什么事。那我也不能给你开呀，啊，除非你能证明你是他女朋友。那他叫什么名字啊？桑，啥人？桑，嗯，英文名。啊，那那他中文名字呢？中文名啊？你连他中文名都不知道，还说是他女朋友呢？小姑娘，你是不是被他骗了呀？现在社会上有很多不思进取的青年男子，专门骗纯情小女孩，就是那大家说的那个渣男。
喜是这种长得帅的，你可要多提防点啊！好，谢谢大家，啊、谢谢。好吧，少喝酒，喝酒伤身体。对啊，领取您的垃圾，我不配。自我评价障碍。你来干嘛呀？不是说不要见面了吗？你没事吧？我没事。真的没事吗？真的没事。那你没事为什么不去上班呢？我没事干嘛要去上班啊？我就是一个 loser， 自暴自弃，这不就是典型的抑郁症症状？哎，你饿了吗？要不要我给你叫外卖啊？对待抑郁症患者，就要真正走进其内心，给予他最贴心的照顾和最真诚的陪伴，陪着他一起走出阴霾。温经理，晚饭时间到了，我给你点了我最爱吃的。养生牛骨汤、香芋排骨，还给你搭配了甜甜的西米露，相信你吃了之后一定心情愉快。喂，你发的文件我看过了，不通过。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你看你都一天没吃饭了，别到时候你那么好的身材，肌肉都给饿没了，得不偿失啊！我知道你对我很失望，如果你实在不想见到我的话，那我一会儿先走啦。饭在外面，你记得吃啊。我先走啦。我给你盛汤。我去，好香啊！不行不行，忍住忍住。文经理，吃饭啦你就是饿了吧？你现在这个情况啊，就是身体饿了，但意识上却反应迟钝。这意识和身体一旦不同意啊，自然而然也就导致了你现在厌食的情况了。嗯、哎，那你现在这个样子，我也不放心啊。要不然我送你回去吧？不用了。你不用避嫌，我和温静晨已经达成共识了，他已经同意我留在公司继续辅助你。你看，我们现在是同一战线上的伙伴，是一荣俱荣，一损俱损。我相信他会理解我们的。不去。那我陪你在这儿住吧。男女授受,受不亲。我可以去沙发。坐在沙发上干嘛？我害怕。抑郁症患者最需要的是陪伴
，最害怕的是夜晚，一旦到了晚上，便会情绪低落、失眠、恐惧。切记，你一定要注意他的每一个行为。深夜是最危险的时间段。果然，失眠、情绪低落一样没跑。你可以抱抱我吗？这，你不是说男女授受,受不亲吗？无情的人。总喜欢把白天说的话当成夜晚拒绝别人的借口。哎，我困了。要不，你回房间睡吧。我害怕。睡吧。难道这是爱情吗？是。